ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിലെ സ്പെർമെത്ത സോൺ സ്ത്രീകളിലെ ഓവം എന്നീ രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് ഗ്യാമിറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി ഊജനസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഓവം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന വളർച്ചാ പ്രക്രിയകളെയാണ് ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു ഏഴ് മില്യൺ ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആ സമയത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്തും ഒരു ഊഗോണിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ഊഗോണിയം മൈറ്റോസിസ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്ന് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റായി മാറുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ആദ്യത്തെ മിയോട്ടിക് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റും ഒരു പോളാർ ബോഡിയുമായി മാറുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓട്ടോസോംസും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ പ്രോഫൈസ് എന്ന സ്റ്റേജിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം പെൺകുട്ടി പ്യുബേട്ടി എത്തുന്നത് വരെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഓവുലേഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന് രണ്ടാമത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയും മെറ്റാഫൈസ് എന്ന സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓവൻ ഫെർട്ടിലൈസ് ആകുന്നത് വരെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് മെറ്റാഫൈസ് എന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തുടരുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും തന്മൂലം ഒരു ഓവവും ഒരു പോളാർ ബോഡിയും ഉണ്ടാകുന്നു ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് തകർന്ന് അതിനകത്തുള്ള ഊസൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു അണ്ഠത്തിൻ്റെ അഥവാ ഓവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ അണ്ഠമാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള സെൽ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിലോ പുരുഷന്മാരിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെല്ലാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നെർവ് സെൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലാണ് സ്പേം ഓവത്തിന് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് വൈറ്റ് ലൈൻ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഓവത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇതിനു പുറമെ സോണ പെല്യൂസിഡ എന്ന ഒരു മ്യൂക്കോ പ്രോട്ടീൻ ലെയറും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലെയറുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് പെരി വൈറ്റ് ലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിനുകൾ കൂടാതെ ഏറ്റവും പുറമെ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന ഒരു ലെയർ കൂടിയുണ്ട് ഈ ലെയറാണ് ഓവത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് സ്പെർമറ്റോജെനസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പുരുഷന്മാരിൽ സ്പെർമറ്റോസോവ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന വളർച്ചാ പ്രക്രിയകളെയാണ് സ്പെർമറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെർമറ്റോകോണിയത്തിൽ നിന്നും സ്മെർമറ്റോസോവൺ അഥവാ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു സ്പേം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുക്കുന്നു സ്പെർമറ്റോകോണിയൽ സ്റ്റെം സെൽസിന് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു ടൈപ്പ് എ സെൽസും ടൈപ്പ് ബി സെൽസും ഇതിൽ ടൈപ്പ് ബി സെൽസ് പ്രൈമറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റായി മാറുന്നു ഈ പ്രൈമറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റിന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്സിന് വീണ്ടും മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയും ഓരോ സെക്കൻഡറി സ്പെർമറ്റോസൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് സ്പെമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നാല് സ്പെമാറ്റിഡ്സിൽ നിന്നും സ്പെമിയോജെനസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ വഴി നാല് സ്പെർമറ്റോസോവ അഥവാ സ്പേം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിരിക്കും പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ഓവം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു സ്പെർമറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും നാല് സ്പേം ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് അഥവാ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പതിവായി യൂട്രസിനും അനുബന്ധ അവയവങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ് മെ
മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന് പ്രധാനമായും നാല് ഫേസസ് ഉണ്ട് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ഇനിയവ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ഇത് ബ്ലീഡിങ് ഫേസ് അഥവാ മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓവം ഓവുലേഷൻ വരെയുള്ള കാലയളവാണ് അതായത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഓരോ ഓവറിയിലും ഇരുപതോളം സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾസ് വളരാൻ തുടങ്ങുകയും ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ആറാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഏതേലും ഒരു ഓവറിയിലെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വേഗം വളരുന്നു അങ്ങനെ വളരുന്ന ഫോളിക്കൾസിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഹിബിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെയും ഈസ്ട്രജൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായി ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഡോമിനൻ ഫോളിക്കൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫോളിക്കൾസിൻ്റെ ഒക്കെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകുന്നു ആ ഡോമിനൻ ഫോളിക്കൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളായി മാറുകയും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളിൽ നിന്നും ഓവുലേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് യൂട്രസിലെ എൻഡോമെട്രിയം നല്ല കട്ടിയുള്ളതും നല്ല ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ളതുമായിരിക്കും ഏകദേശം നാല് മുതൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വരെയായിരിക്കും എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് അടുത്തതാണ് സെക്രട്ടറി ഫേസ് അഥവാ ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഓവുലേഷൻ മുതൽ അടുത്ത മെൻസസ് തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള കാലമാണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഇത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഈ ഫേസിൻ്റെ കാലയളവ് പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസാണ് ഇതിൻ്റെ കാലയളവിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓവുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽസ് ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയമായി മാറുകയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജൻ റിലാക്സിൻ ഇൻഹിബിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം യൂട്രസിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസും ഗ്ലാൻസും വലുതാകുന്നു മ്യൂക്കോസയുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ കട്ടി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ആകുന്നു അടുത്തതാണ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് അഥവാ ഇസ്കീമിക് ഫേസ് ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം വരെയാണ് പ്രഗ്നൻസി സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു അവസാനത്തെ ഫേസാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ഈ സമയത്ത് യൂട്രസിലെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ലെയർ തകരുകയും അത് ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായി അമ്പത് മുതൽ നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡ് വരെ ഓരോ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ലെയർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ കട്ടി രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെയായി കുറയുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ഡിസ്മെനോറിയ വേദനയോടുകൂടിയ മെൻസ്ട്രേഷനാണ് ഡിസ്മെനോറിയ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മെനാർക്കി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുതൽ തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് പ്രൈമറി ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെനാർക്കി തുടങ്ങി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേദനയോടുകൂടിയ മെൻസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്മെനോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മെനോറേജിയ അഥവാ ഹൈപ്പർ മെനോറിയ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് വളരെയധികം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിനെയാണ് മെനോറേജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പോളി മെനോറിയ പോളി മെനോറിയയിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഒരു മെൻസസ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിനകം തന്നെ വീണ്ടും മെൻസസ് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാലയളവിന് ശേഷം മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് എപ്പി മെനോറേജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒലിഗോ മെനോറിയ കൃത്യമായ കാലയളവിലല്ലാതെ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഒലിഗോ മെനോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ മെനോറിയ എന്നാൽ സൈക്കിൾ റെഗുലർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രമേ
മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെമറ്റോമെട്ര എന്നാൽ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് യൂട്രസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെമറ്റോസാൽപിങ്സ് എന്നാൽ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെമറ്റോസാൽപിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റോകോൾപസ് എന്നാൽ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ വചനയിൽ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഹെമറ്റോകോൾപസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെറ്റേണൽ പെൽവിസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്